శ్రీ గురు బియో నమ శివం బియాతం జ్యోతిష శాస్త్రంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎన్నో ఎపిసోడ్స్ చెప్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈ తొమ్మిది గ్రహాల యొక్క గమనాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందులో ముఖ్యంగా శనీశ్వరుడు యొక్క గమనం అనేది మూల నక్షత్రం మీద మొదలు పాదని ఆల్రెడీ వచ్చేసారు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు వచ్చేసారు ఆల్రెడీ ఇంకా నా దగ్గర దగ్గర పడుతున్న పదిహేను రోజులు పైన అయిపోయింది ఒక ఆల్రెడీ అయితే ఏమిటి మార్పు ఏమైనా వస్తున్నాయా లేదా అనే విషయం మీద కొంతవరకు అందరూ అంత ఆందోళనకరంగా ఉంటారు మూల నక్షత్రం మీద వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడే మూల నక్షత్రాన్ని పట్టు మీద చేసేస్తారు అదేవిధంగా వృచ్చిక రాశి వదిలేసేటి కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఆనంద కేరళలో ఉండొచ్చు అలాగే మనకి తులారాశి వారు ఇంకా పూర్తిగా అయిపోయిన కదా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సిట్ అంటే గమనము అన్నది ఒకటి మనకు అనుకుంటుంది గమనం అంటే ఇప్పుడు ఆకాశ మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు అంటే ఒక భాగం నుండి ఒక భాగం వెళ్ళడానికి ఒక సమయం పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇల్లు మారుతున్నారు అనుకోండి ఇంటి నుండి ఇల్లు నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నారు అనుకుందాం వెళ్తుంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఇల్లు ఖాళీ చేసి ఆ ఇంటికి వెళ్ళడానికి మధ్యలో ఆపోజిట్ బిల్డింగ్ అయినప్పటికీ కొంత సమయం తీసుకుంటుంది ఆ సమయంలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నాను అంటారు లేదంటే ఇంకా వెళ్తున్నాను అంటారు అంటే చేరిపోయాను అని అనుకో లేదా ఆ కొత్త ఇంట్లో ఉంటున్నాను అని అనుకో ఈ గమనాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఆకాశ మార్గంలో వెళ్తున్న కొన్ని వేల కిలోమీటర్స్ అన్నమాట ఒక రాసి ఒక రాసి వెళ్ళాలంటే కొన్ని వేల కిలోమీటర్స్ ట్రాన్జిట్లో జరుగుతున్నట్టు శనీశ్వరం అలా జరుగుతున్నప్పుడు మనం కానీ పంచాంగంలో ఒక గీతకి ఇస్తాం ఈ గీత రాసి మారిపోయడం చెప్తూ ఉంటాం కానీ అక్కడ అలా కాదు కదా సో దానికి కనీసం శనీశ్వరుడు మూడు డిగ్రీస్ వచ్చేంత వరకు అంటే వచ్చే రాశిలో ధనుర్ రాశిలో మూడు డిగ్రీస్ వరకు వచ్చేంత వరకు ఏంటంటే వాడు స్థిరత్వం పొందడానికి అవకాశం ఉంది తక్కువ అనమాట అంటే సంపూర్ణ స్థితిలో అక్కడ కూర్చొని ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయలేకపోతాడు అనమాట ఇంకా గమనంలో ఉన్నట్టు లెక్క ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీ వరకు ఏంటంటే ఇంకా వాసన అనకాలు ఉన్నట్టే ఉంటాయి అనమాట అని చేతి ఏంటంటే ఏ గ్రహం అయినా ఒక రాశి నుంచి ఒక రాశిలో ప్రవేశించేటప్పుడు ఇతర త్రీ డిగ్రీస్ అటు త్రీ డిగ్రీస్ అంటే ఒక సిక్స్ డిగ్రీస్ ట్రాన్జిట్లోని మనకేంటి దాని యొక్క ఫలితం అనేది అంత క్లారిటీగా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరే తీసుకుందాం మన గురి గురించి తర్వాత మాట్లాడుతూ మనం శని గురించి మాట్లాడుకుందాం శనీశ్వరుడు ఇంకా అక్కడ త్రీ డిగ్రీస్ వచ్చేంత వరకు వాడు అక్కడ ధనుర్ రాశుల్లోకి వెళ్ళి చేయాలనుకున్న పని సక్రమంగా చేయలేడు అంచేత ప్రస్తుత పరిస్థితి ప్రకారం ఇంకా ఒక డిగ్రీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకా గమనం ఉంది కాబట్టి నెలాఖరి వరకు ఉంది కాబట్టి సో థర్డ్ డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత వాడికి యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇటు తులారాశి వారికి వృశ్చిక రాశి వారికి ధనుర్ రాశి వారికి ఇంకా శనీశ్వరుడికి గమనం నడుస్తోంది కాబట్టి ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదు కానీ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకోగలిగితే ఆల్రెడీ వచ్చేసేయడం భావనతో కొన్ని సర్దుబాట్లు చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఒక సక్సెస్ అని కనబడుతుంది ఏదైనా ఈ ట్రాన్సిట్ పేరులో ఆ శనీశ్వరుడు మూమెంట్లో ఏంటంటే అభిషేకం చేయడం అనేది ప్రాసెస్ ఏమైస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రస్తుతానికి కార్తీక మాసం ఉన్నాం కాబట్టి శివాభిషేకం చేయడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే మాత్రం ట్రాన్సిట్లో ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా చేయవలసిన వాళ్ళకి శుభం జరిగేటట్టుగా అవకాశం ఉంటుంది కదా అవి మీకు ప్రయత్నించండి రాజమార్గంలో రాజ్యం మొదలెడతారు శుభం పేరు